Bonjour à tous, et bien euh, en cette euh, après-midi pluvieuse, je vous propose de semer euh, bah, une petite salade, qui est la fameuse salade à couper, donc euh, très simple. Hein. Ici c'est la variété salade B-O-W-L, bol, bol, bon, bref. Hein. Euh, là honnêtement, donc c'est pas des graines que j'ai fait moi-même, et ça permet ainsi d'avoir plusieurs sortes de salades. Bon, j'aime bien manger, j'aime bien changer. Euh, moi, je fais mes apia, mes, ba mes batavia, euh, les radis, le persil, euh, après j'ai dit certainement des autres choses, bon bref. Mais là, celle-ci, euh, bon, j'ai décidé de, de l'acheter et pour dire d'avoir euh, une variété de salades supplémentaires. Donc, salade à couper, on peut le couper, couper euh, plusieurs fois. Hein. Et euh, donc, euh, à semer maintenant dans la serre mais euh, il faut savoir c'est que les salades dans la serre à partir du mois de juin euh, bah, plus question de semer parce que ça ça monte ça monte en graines hein. donc euh, on peut semer comme ça au printemps mais ensuite après il faut faire ça à l'extérieur parce que autrement ça va monter hein. donc euh, je vais faire comme d'habitude j'ai prévu deux petites lignes donc euh, j'ai travaillé ma terre, bon là c'est une toute petite surface, je vais faire simplement que deux lignes, avec, vous voyez, vous arrangez pour faire de la terre vraiment bien bien souple, hyper souple, euh, très fine, bon ici elle est facile à manier, cette terre, et donc j'ai fait deux petits sillons avec une, un petit bout de plante, espacé d'à peu près euh, 15 cm, hein. voilà, euh, 1 cm de profondeur, c'est toujours vraiment... C'est presque, c'est presque à la surface de la salade. Hein. On va prendre un tout petit peu, vraiment pas grand chose. On peut faire plusieurs années avec, avec un petit sachet comme ça. Hein. Surtout que euh, des petites quantités pareilles. Et surtout, on y va mollo. Tous les, allez, tous les 3 cm, une à deux graines, trois graines maximum. Parce que après, c'est vite envahissant. Et ensuite, on laissera une graine toutes les, tous les, tous les 3 cm, et c'est bien. Hein. Alors là, j'ai eu un peu la main lourde. Là, parce qu'autrement, quand c'est trop trop serré, bah, ça pousse très mal. Il faut prendre le temps. Alors, j'en ai vraiment pas mis beaucoup dans ma main et puis euh, je, je vais en avoir de trop voilà c'est bon c'est fait j'ai utilisé quasiment 10% du paquet voilà de cette salade à couper ensuite soit vous prévoyez un petit peu de terre sèche ou alors moi je vais prendre sur les bords je vais refermer tout simplement mais vraiment très très peu C'est vraiment pas compliqué de se mettre de la salade. Hein. Je vous dis, c'est à la portée de tous, même des, des enfants. Bon, voilà. Il faut vraiment un petit filet de terre au-dessus. Je dirais même presque en extérieur, vous euh, pouvez. Oh commencer à semer ça aussi en extérieur un petit tassage oh, j'ai ma planche qui va bien c'est vrai voilà. on écrase très légèrement on y va léger voilà et maintenant un petit un petit arrosage Alors comme vous voyez, au niveau des semis, bah, tout se passe bien. Les, les bataviens ainsi que les apia euh, poussent très bien. Là. Je trouve qu'en ce moment, ça y va. On voit que la température se réchauffe un peu. Batavia commence à bien se, se mettre en place. Hein. Et les apia, euh, bah, c'est pareil. Hein. 
Et les radis que nous avons semés il y a, oh, je ne sais plus, il y a trois semaines, je ne sais pas, euh, on peut retrouver cette vidéo. Bah, les radis, ça va, ça va impeccable là. Hein. Regardez ça. Un petit peu. Ah, les radis sont... commencent déjà à... à se former. Ouais, on voit un petit peu le... la rougeur là, du radis. Là. Bah, C'est bien, hein C'est pas mal. Hein D'ici 15 jours, euh... ah, peut-être qu'on en mangera là, et tout premier. Hein. Bon bah écoutez, je vous remercie. Bon jardinage chez vous. Ici euh, le, le fumier ainsi que euh, le compost a été incorporé. Vous avez vu que j'ai mis un peu de, de cendre aussi. Donc là c'est bien, les, euh, les tomates vont pas tarder à apparaître. Là je suis un petit peu en retard au niveau des tomates là, avec les travaux dans la maison. Mais euh, je vous ferai voir ça à la prochaine vidéo certainement. Euh, au niveau des tomates là. Hein. Toujours un petit peu de persil en jardinière. On avait fait ça l'année passée. Hein. Bon, bah, il a bien passé l'hiver. Hein. Ce persil, en plus, il n'a pas trop subi le coup de gelée. Donc, c'est impeccable. Hein. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Par ce temps euh, euh, super euh, pluvieux. Hein. Ah, c'est vraiment pas terrible. Hein. À bientôt.